Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Welcome. I see some new people here. Yeah, I see some new people. I haven't received any any notification about this. Hello, Leonardo. Welcome. Hello, Delia Pastora. Hello, uh, Miss. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good evening, teacher. I hope I'm not wrong. <laughs> Espero no estar yo equivocada, cuéntenme. Veo a varios que eh, no estaban conmigo en este desarrollo anterior. Sí. Varios. Cuéntenme. Hello. Hello, Hello Debra. Yo también estoy confundida, estaba con otra teacher, no sé. Yes. Sergio, o estamos en el grupo equivocado. O nos metimos en otro nosotros. Entonces. Ya que nos equivocamos. Se dejaron todos ellos. Nada. Buenas noches. No, 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 es la teacher. Es la teacher. <risa> nuestra, nuestra teacher es aquí. Es Alejandro Vareta. Ya andan asustando. Bueno. Buenas noches. Yes. Cuéntenme. Alejandro Estoy en otra Varela, clase. Nuestra teacher. Es que, vaya, fíjense, pues, qué tremendo. A ver, déjenme ver la, la cuenta de Zoom, cómo está. ¿Hay algún otro teacher por acá que nos esté acompañando? Por A, por B, que se haya confundido la cosa. ¿No? Nosotros tenemos a ley uh, Buenas noches. Hoy va está otra profesora o, o es, qué? Es, es que teacher? eso estamos pensando, Carlos Armando. Estamos viendo que, eh, bueno... Ustedes están en nuestro grupo, nosotros estamos en su grupo. ¿Cómo es la cosa? Estamos tratando. Levanten la mano. Estamos. Que se agarre un grupo Jacqueline y el otro la teacher. Oh. Hueco, hueco, tu. Cabal mi Jacqueline, tiempo para estrenarse mi Jacqueline. No las habíamos visto, pero estamos así preguntándonos o estamos en el grupo equivocado. Hueco, tu. Fíjense que yo tengo cabal mi 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 reunión programada, tengo todo. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Ahorita, eh, el, link que para en... entrar acá, el, el link que recibieron para entrar acá, ¿cómo fue que lo recibieron, jóvenes? Por WhatsApp. En WhatsApp. ¿Este es su primer día de módulo? No. no. Eh, ok, jo ahí tenemos a Jorge. Jorge, solo Jorge Solórzano, por favor, abra su micrófono. Hola, Te queremos contar hola, una intervención. Hola. Sí. Hola. Hola, hola, logra escucharme. Sí. A ver, George. Sí, la escuchamos. Okay, de acuerdo, este, ¿cómo le puedo apoyar? Eh, fíjese que tenemos una situación eh, inusual. El día de hoy se han, conectado, se han unido dos grupos acá. Eh, no entiendo yo si hay algún otro maestro acá con ellos. ¿Cuál es el maestro de ustedes? Perdón. Fíjense que el link de ese módulo, módulo 2. El link de la oh. reunión dice módulo 2. Jorge, ¿me puede apoyar con eso? Porque no te... es el módulo 2 también, pero eh, ustedes es su primer día, ¿verdad? Somos módulo 3. No, en el tercer día somos módulo 3. Ok, Jorge, ¿me puede colaborar con esto? Ok, de acuerdo. Eh, bueno, es, eh, ¿me podrían levantar la mano las personas que están en otro grupo, por favor? Vale, los que no son con la teacher Carmen. Uh -huh. Nuestra teacher dice que nos va a mandar un link en el chat, así que nosotros creo que nos salimos y nos vamos a nuestro, a nuestro chat de WhatsApp. Okay saludarlos entonces un gusto conocerlos un gusto. brevemente bueno. nos alcanzamos sí. Ay, de acuerdo, es, eh, traten de ingresar a, 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 a este, al grupo que les que le está comentando la teacher por favor
Tú Ok. raro. Miss Débora creo que tendrá que irse para allá, para el otro lado. Ya se nos fue Miss Débora también. Ahí está. Ahí está. Eh, us, ah, sí, es que normalmente Débora está en el camino. Jorge, tal vez le pueden mandar mensaje a Débora. Espérenme, vamos a ver. No, no, yo no la tengo ahorita para poder enviarle porque ella ahorita seguramente va caminando, está en el bus, entonces ella no escucha. Sí, teacher, voy a, todavía en el camino. Ah, ok, va. Entonces se tiene que salir Débora y esperar el, el link que le va a mandar su maestra. Ya se le perdió la señal ahí. Ok, ¿hay alguien más que es, no sea de este grupo que esté acá? Es... ¿O Jorge, solo Débora? so, solo Débora ya, ya solo Débora, pero ella sí siempre hay que enviarle, enviarle mensaje y eso porque está de camino, ya llega. Como... Muy bien, de acuerdo, este, me, voy okay. a, me voy a contactar con ella para que ingrese a la otra clase. Ok, gracias. Thank you. All right, people, so here we are. This was a party today, all right? So, okay, hoy tuvimos fiesta. Vamos entonces a comenzar. We are going to start a class. Remember that we are still in the imperatives, okay? Imperatives. Imperatives mean orders, commands, instructions, prohibitions, okay? So now we are going to play a game, okay? We are going to play a game. Simon says, uh, Miss Delia, ah, perdón, que está por acá, Delia Pastora. Delia, va a tener que salirse y esperar que le envíen el, el link. La otra maestra, ok. All right, people. Ya no tengo nadie más, ¿verdad? Miss Jacqueline, se me fue Miss Jacqueline. No, a usted no le van a mandar link. Aquí es. <laughs> okay, solo bromeaba. I was just joking. All right, people. So, ajá. Vamos entonces a hacer Simon Says. Have you ever played uh, Simon Says? ¿Alguna vez han jugado? Did you ever play Simon yes. Says? Ok, vaya, vamos oh, a explicarlo no. para los que nunca lo han jugado. Simon Says es cuando la teacher va a decir Simon Says y dice la acción que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Pero si la teacher dice que hagan una acción pero no dijo Simon, ¿ok? Entonces ustedes no la hacen. Y el que la hace pierde y le cae penalty, le, le cae penitencia, ¿sí? Yeah, yes. Así que todos, por favor, turn your camera on. Turn your camera on. Tell me. Hello, Harrison. Hi, teacher. Are you out of the country? No, not yet. Andaba perdido en el otro grupo. Ay, de veras. No, mentira. Me <ríe> molestando. No. Eh, Ando venga. en el super teacher, pero ya casi salgo para mi casa. Ok, que lo vean ahí haciendo la, los, las acciones, sí. los mates, ¿ok? <ríe> Comprenos dulces, Gerson. Sí, tráiganos cafecito. Vaya, jóvenes, vamos a ver. Turn your camera on. Turn your camera on. That's the first thing. Simon says, turn your camera on. El que no la encienda tiene penalty, ¿ok? Simon says, turn your camera on. Okay. Mm -hmm. All right. Yeah. There you are. Okay. Simon says, hands up. I, I can't see. Hands up. Hands up. Hands up. Yeah. All right. Simon says, hands down. Simon says, clap once. Clap twice.
Okay, Sergio, Jenny, and Wendy. Penalty, penalty, porque Simon didn't say, okay? No, no era práctica, no, teacher. Ah, era práctica, era práctica. Yo, yo la, era práctica, la teacher, hoy sí. Yo no el micrófono la primera vez, por eso lo repetí. <risa> ok, <risa> vaya, vamos a ver. Simon says, close your eyes. Open your eyes. A ver, a ver. Ajá. ¿Qué les vamos a poner de penitencia? Vale, la primera cosa que vamos a hacer de penitencia es que tienen que contar del 13 al 19. Vamos. Serían Jenny, Adriana y Karen. Ay, no me fijé si Jacqueline. Dije Jacqueline, sí, ¿verdad? Jacqueline, bye. Jacqueline, Jenny, Karen y Adriana. One, two, three, thirteen. There you are. Yes, yeah, yeah. Okay, now, everybody. Mm -hmm. <clears throat> Simon says. Flick your fingers. Flick. Flick. Okay. Simon says, snap your fingers. Okay. Simon says, open your mouth. Simon says, close your mouth. <laughs> Excuse me, Francisca. Eh, no sé si es internet, pero escucho como cortada la llamada. Seguramente será su internet. ¿Los demás escuchan bien? Porque eh, aquí la tormenta, pero eso sí, lo bien. Contaba, no sé si es internet. Oh. oh, ok. Ok, Francisco. Ok. Uh, ahorita estamos jugando, una... Francisco. Venga a meterse al juego aunque sea cortado, vamos. Así por poquitos. All right. Simon says, everybody, everybody, okay. Simon says, say hello. 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 Okay. Hello. Simon says, stomp your feet. Stomp your feet. <laughs> what is that? <laughs> stomp your feet means that you have to hit the floor with your feet. Very strong, strong, strong with your feet. Mm -hmm. Okay, that's stomp your feet. So Simon says, stomp your feet. Okay, there you are, there you are. All right, uh, <clears throat> what was the other one that I wanted you to do? Okay, let me just see some other actions. <laughs> okay, vamos a ver. Simon says, pat your head. Okay, pat your head. Simon says, pat your head, pat, 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 pat. Mm -hmm. Okay, now, pet your head, pet your head. No, you shouldn't no, no. fight, you should. No, 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 no. Simon didn't say, okay. Harrison and Wendy, they're here. As you got it, Damien. <laughs> no, yo no, yo no. No se vale, dije. <laughs> oh, <chica> y aquí. <laughs> no, qué culpa la tengo aquí, mire, enfrente. Oh, la... Y Gerson ah, también. Okay, okay. Okay. <laughs> Vaya, entonces a ustedes les va a tocar eh, <laughs> que bailen el patito Juan, dice. A ver. <laughs> <laughs> Vaya, ¿qué les ponemos a hacer? A ver, a ver, que bailen la niña Pomponte, va, va. 
No. <laughs> okay. What's the penalty, guys? A cantar guy? la mejor picture. Va, ok, use, ah, ya sé cuál van a cantar, esta, va, esta la vamos a cantar todos, 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 así, primero la aprendemos y después la cantan ellos dos solitos, ¿sí? Va, y creo que ya lo hicimos con ustedes, in, así, in, on, under, by, in, on, under, by, in, on, under, by, where is the spider? A ver, vamos a ver, pero tienen que hacerlo bien rápido, ¿sí? In, on, under, by, in, on, under, by, in, on, under, by, where is the spider? Vamos a ver, Wendy and Herzog, solitos, vamos a ver. Oh, oh. In. No puedo porque tengo el teléfono. Que le el cajero la, 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 mi teléfono. <risa> ok. In, on, under, by. In, on, under, oh, by. Oh, in, on, under, oh, by. Oh, Where is the spider? In, oh, on, under, by. In, on, under, by. In, ah. on, under, by. Where is the spider? Ok. Así ya no. <risa> ¿Cómo no? Ok. Thank you, Wendy. Thank you, Herson. Thank you. Thank you very much. Could you please turn the lights on? Thank you. Okay, people. So, <clears throat> bien, esto es imperatives. Okay, someone says what to do. Someone says someone to do something. Giving orders, giving commands, direct instructions, direct orders, okay? Mm -hmm. The grammar for the imperative sentences. What is the grammar? We start with a verb, okay? We don't start with a subject. We start with a verb. ¿Con qué empieza una oración imperativa? Close your eyes, open your eyes. Uh, 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 uh. Close your mouth, right? O sea, Empieza con, ¿con qué empieza? With verb. the verb, exactly. Y muchas veces el mismo verbo es toda la oración, es toda la eh, oración imperativa. Por ejemplo, si yo digo, stand up. Y todos así, ay, teacher, pero es que estoy en pijama, pero es que mire, que se no quieren pararse, ¿verdad? Ajá, but. Yo les digo, sit down. Solo estoy diciendo el verbo y ya es completa la idea, ¿sí? Cuando alguien está muy enojado, very angry, he says, get out of here, right? Get out. Uh, salgas, right? Another could be, come in. Come in. Entre, ¿sí? Uh, otro puede ser, try it on. Try it on. Pruébeselo. ¿Sí? Try it on. Pruébeselo. Uh, por ejemplo, puede ser shout. Shout out. Grita. Okay. Shout out. Grita. Puede ser también be quiet. Be quiet. Be quiet. Son oraciones sumamente cortas porque solamente llevan un verbo. Ok, now. Vamos a tomar la asistencia, ¿ok? Vamos a tomar la asistencia. Así que ahorita, everybody, please, ready? Turn your camera on. And when I call your name, you are going to say one imperative sentence. It can be a verb. It can be, yes, you're right, the heart. Or it can be a complete action, a complete activity, all right? Well, here we go. Are you ready? Adriana Lice Chavez Lopez? Present teacher. One imperative sentence. Una orden, una acción. De las que acabamos de mencionar. Open the mouth. Okay, open the mouth. Open your mouth. That's good. Thank you, Adrián. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. 
Present. Clap your hands. Very good. Flor de María Valladares de Torres. Francisco Javier Quinteros de Echeverría. Present. One imperative sentence, Francisco. Sit down, please. Great. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present teacher, es que estoy cenando, teacher. Ah, ok. Pero tiene que decirnos una imperative eh, sentence. Um, um, sit down. Ok. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Um, get out. Ok. Carla Nayeli Machado Ramos. Present teacher. Lead down. Repeat, please. Lead down. Acosarse. No sé cómo es el lead. Oh, lead okay. Down. Lie, lie. Ah, lie okay, down. Okay. Lie down. Lie down. Okay. Lie down. There you go. Mm -hmm. Well, we say lie, we can say lay. It depends on the time, uh, of the tense, okay. right? Kimberly Nayeli Miranda Diaz. Present. Mm -hmm. I sleep. Uh, Okay, go to sleep. That's very good. Maria Fernanda Moran Rivas. Present. Those, those, your head. All right, there you go. Merari Andrea Sanchez Facundo. Merari. Not yet. Ella escribió en el grupo que okay, dice que en su casa está viviendo muy fuerte. Y aquí está también con relámpagos y eso, pero ojalá que no se nos vaya. Y la energía, porque ya se siente. Ok, thank you. Vamos a ver entonces. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Perfecto. Ok, cuando le decimos a alguien que coma, normalmente le decimos eat up. Okay? Eat up, cuando, cuando le, le pedimos a alguien comer. No, normalmente no solo eat, sino que eat up. Yeah, ok. Thank you. There you go, thank you. Sergio David Leiva Pereira. Present. Turn on camera. Very good. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Come on. Very good. Walter Amilcar Ramirez Molina. He says he was going to be as a listener, right? Wendy Sofia Orellana Calderón. Present, present. Solo para la lista. Present. Be careful. Thank you and thank you. All right. Wendy Sofia Orellana Calderón. Present, coach. Okay, your order? Uh, shut up, please. Uh, that's sha, I see. Shut up. Yeah, sha. Shut, yeah. shut up. Yeah, don't say the other word, shit, is sha. Okay, shut yeah. up. Mm -hmm. All right. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Uh, open the door. Great. Um, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Okay. Uh, give me the book. All right. That's nice. Yolanda Perez de Sanchez. Open the door. Okay. That's good. Mm -hmm. Present teacher. <laughs> okay. Miss Vanessa. ¿Cuál me dijo usted, Miss Vanessa? Come on. Ah, okay. Sí, va, vamos. Yes. Ajá. Come on es venga, ¿verdad? Camin es entre. 
venga para adentro, ¿verdad? Come in es entre, come on es que estamos en cualquier lugar, come on, right? There you go. That's great, Vanessa. Teacher, ¿y cómo se dice eh, dream o dream? Dream. 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 Okay, people, so in this moment, we want to continue with just a little bit of the imperatives. And let's make a list, okay? Let's make a list of all the imperatives that are, that we use in the classroom, okay? Let's... Uh, I'm sorry, but everything is moved. One sec. Okay, now I am all the way. So let's make a list of all the imperatives we uh, could use in this classroom or in any classroom, but mostly in your English class, okay? Let's try to make a list of all the imperatives. Um, each one is going to say one, all right? So please, everybody, think about one imperative in this English class. Let me just do share. Okay, let's start. Mm -hmm. Okay, imperatives in our English class. Okay, let's start. Uh, tell me one, Jenny, please. One imperative. Teacher, me perdí que estábamos haciendo. We are saying imperatives in the English class. Remember la puedo decir, se la puedo decir después, es que la voy a escribir. No la. Okay. No Sergio. Instructions. Mm -hmm. Okay, imperatives in our English class. Mm -hmm. So we are going to say, for example, Mm -hmm. um, turn on, I'm sorry, I'm having this trouble. Mm. Text, 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 No, wait, wait. Okay, turn your camera on. Okay, vamos a ponerle in 
the white color. Pay attention. Okay. Yes. Pay attention. Uh -huh. Repeat. Oh, repeat. Mm -hmm. Mm -hmm. Activate the microphone. Okay. Activate your microphone. Okay. Mm -hmm. Right. Mm -hmm. Read. Mm -hmm. Send Participate. email. Participate. Share. Mm -hmm. Mm, discuss with Turn your partner. Turn off microphone. Turn off. Your microphone. Mm -hmm. Ok, vamos a ver quién me dice todos los imperativos cuando voy a tomar la lista. A ver. La asistencia. Los que ha puesto ahí, Tisha. No, no. Los que yo digo normalmente. Your ah, okay. camera on. Okay. Mm -hmm. Um, Active your microphone. Active your microphone. Mm -hmm. Cuando voy a tomar la, la asistencia. Mm -hmm. Y como decir present. Ok, please. Please say present. Mm -hmm. Please say present. And do the exercise that you say. Again, again, can you repeat that, Diana, please? Do the ex exercise that you say. Do the exercise, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Las que digo al final de la clase, who remembers? Submit your homework. Yeah, do and submit your homework. Mm -hmm. Send email. Send, okay. Eh, usualmente no decimos que envíen emails acá, ¿verdad? A la clase de inglés. Normalmente decimos que envíe su respuesta en el foro de discusión, ¿verdad? Okay. And you reply mm -hmm. in the discussion forum. Okay. Send your reply in the discussion forum. ¿Qué otro podríamos eh, tener acá? A ver. Coach. Mm -hmm. Oh, stay after class. Mm -hmm, mm -hmm. That's a very good one. Stay after class. Mm -hmm. Complete okay. the task, task. Complete the task. Okay. Join your room. Okay. Your breakout room. Yeah. Join your room. Usually I am saying English, please, right? English, please, no Spanish. So speak English, please. Mm -hmm. Use your vocabulary, okay? Use your vocabulary, o también decimos use the class vocabulary. Go to your notes, okay? 
Revisen en sus notas. Go to your notes. Vayan a sus notas. Right? Um, go to the manual. Right? Go to page number and we say the number. Right? ¿Qué más decimos acá? Watch the class recording. Yes, that's a good one, Sergio. Uh -huh. Watch the video. Mm -hmm. uh, what did you say again, answer? The class recording. Class, class recording. All right. Nice. Mm -hmm. Watch the class recording. Mm -hmm. Algo más? Is there any other? <clears throat> Ask the question to a classmate. ¿Sí? También les digo. Eh, <clears throat> Repeat after me. Yes, that's correct. Uh -huh. Choose a classmate. And answer well answer the question right answer the question a eh, repeat donde estaba repeat aquí aquí repeat y también repeat after me right mm -hmm. okay bye y hay Cosas en negativo que también decimos, ¿verdad? ¿Cómo qué cosas decimos en negativo? Uh -huh. ¿Cómo qué cosas? I don't understand. Ah, esa es una buena oración, pero no es un imperativo, ¿verdad? Ese no es un imperativo, esa es una oración negativa. Okay. Un imperativo es cuando damos una, una orden de que algo no se haga, ¿sí? De que algo no, no debe hacerse algo, ¿sí? Por ejemplo, <coughs> podríamos decir, don't forget. Don't leave the class. Oh, excuse me. Mm -hmm. Go ahead. Don't. Don't mm -hmm. leave, leave class. Ok. Don't leave the class. Mm -hmm. Pero en realidad Aplica me imagino. Silencio. Which one, Salomon? Uh, Aplica eh, silencio. Silencio. Yes, of course. Keep silence. Yeah, that's a very good one. Pero esa es afirmativa, ¿verdad? Vamos a hacer otro cuadrito por acá. El negativo de no tener la cámara apagada, teacher. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Don't turn your camera off. Okay. Mm -hmm. Y ahí solo las que de las que escuchamos durante la clase o también otras que posiblemente se puedan usar. No, las, estas son las que normalmente decimos. Estamos recordando el vocabulario que normalmente usamos, ¿sí? A veces les digo yo, don't skip classes. No falten a clases. No se salten ninguna clase, ¿sí? Don't skip classes. Uh -huh. También decimos, don't, eh, 
uh, uh, forget in this very moment. Don't use a translator. Okay. Don't use a translator. Um, don't, don't get distracted. Mm -hmm. Don't get distracted. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Another one. Okay. Say, don't speak English, please. English or Spanish? Um, según la number eighteen. Uh -huh. Spanish. Hmm? En esa otra sí sería afirmativo, ¿verdad, teacher? Por... Which one? Perdón, perdón, como es afirmativo, uh -huh. sí sería inglés. Y en la otra, como es negativo. Uh -huh. I don't know if I can, uh, if I get it. Okay, I don't know if I get it. Okay, you tell me that the imperative, the negative one is don't speak Spanish or don't speak English. You should speak English because this is an English class. You shouldn't speak Spanish, all right? So don't speak Spanish, right? Don't speak Spanish. Try, right? Try not to speak Spanish. Okay, then don't speak, I'm sorry, speak Spanish. Okay, mm -hmm. maybe we have some other, right? Maybe we have some other. Um, but, por ejemplo, si nosotros eh, vamos a la plataforma, ¿cómo les digo eso yo? En afirmativo. Go. To the platform. Go to the platform. A ver, cuando les digo, vayan al, al foro de discusión. ¿Cómo les digo eso? Ok. Access the discussion right, forum label. Uh huh, Wendy. The break a room. Go to the break a room. Exactly. Mm -hmm. Go to the break up rooms. Imagínense cuánto vocabulario tenemos ya que comprendemos, jóvenes. Que ahorita ya podemos tener una conversación como de cinco minutos, ¿verdad? ¿Cómo se consideran ya? Bastante bien. Uh -huh. Bien. Excelente. Yeah, right. Yeah. Sí o no que todo esto lo comprenden. Digamos, si yo doy esa instrucción, ustedes la comprenden. Y muchas de estas ahorita están ustedes diciendo, ah, si sí era como se decía. Y esa es la idea. Sí, esa es la idea, expandir nuestro vocabulario, to expand our vocabulary. These are imperatives. En el trabajo normalmente estamos dando instrucciones, ¿sí? En el trabajo normalmente estamos pidiendo favor que alguien haga algo por nosotros. La palabra mágica, don't forget the magic word, please. You can please. say, for example, pay attention, please, or please pay attention. Right? If you put it at the beginning, then you have to write a comma. Please, comma, pay attention, right? Make a pause. And if you say pay attention, please, you have to write a comma too. 
right? Pay attention, comma, please. All right? Are we okay? So let's see if we... Um, mm -hmm. Hey, look, here we've got another. Look, please mute, right? Please mute is when you when you said turn off your microphone, right? This is please mute. Aha, uh -huh. este es otra. Be on time. Look, be on time. Mm -hmm. Okay. Uh, ¿Alguna otra que no hayamos puesto que esté aquí? Que ustedes la noten. Role play the conversation. Mm -hmm. Mm -hmm. That's very often, right? We use that one very often. And sorry, don't Wendy. Worry. Don't, don't worry. Don't worry. Yeah, don't worry. I'm always saying, don't worry. Don't Be worry. Happy. Yeah, I always say, hey, relax, breathe in, breathe out. Wow. Okay. Mm -hmm. Yeah. Are you okay so far? Ah, that's a very good question. Yes. Uh huh. I'm sorry. Here it is. Mm -hmm. This is like this. Are you okay so far? Pero este no es un eh, imperativo, ¿sí? Esta es solamente un, eh, una pregunta, ¿sí? A question. An interrogative. An interrogative sentence. Okay? Yeah. I'm sorry. I'm sorry. You can do it. Um, you can do it. It's not an imperative either. Okay? This is not an imperative. Estoy animándola, pero no es un imperativo, no es una orden. Como que si yo le dijera, do it. Ah, ahí sí. Do it sí sería un imperativo. ¿Ok? Do Connect it. on time to class. Yo había pensado en, en, lo, como en lo negativo de esto. Don't connect okay. late. Ah, that's a good one. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. So, be on time. Uh -huh. uh, don't um, I don't know if connect is the, is the a correct one but yeah don't connect late okay esto podría ser como el, el negativo de be on time right don't uh, be late okay don't be late be on time, yeah? Please, don't be late. Please, be on time, all right? Are we okay so far? So far, so good. Okay, great. So now, let's remember just the negative uh, imperatives. Let's read them aloud. Podemos hacer imperativos con nunca. Okay, never, yeah. never wait for me. Cuando rompemos, ¿verdad? Con el novio o con la novia. Never wait for me. Right. Eh, nunca me esperes, yeah? Never wait for me. Vamos a ver, alguna prohibición puede ser, por ejemplo, never call customers. Never call customers, right? Probablemente usted no es del área que atiende a los clientes. So you have um, to follow this rule. Okay, never call customers. Never bring your problems to the office. Okay, never bring the problems or your problems to the office. Mm -hmm. Never yell at me. Never get up late, yeah. Mm -hmm. Never answer the phone. Por ejemplo, usted le pide a alguien, imagínense, usted le está diciendo que está su teléfono celular ahí, vea. <laughs> Never answer the phone. No, tampoco. Pero sí en el trabajo, ¿verdad? Puede ser que no sea su responsabilidad contestar el teléfono. Entonces le dicen, never answer the phone. Okay. O tocar, never touch my phone. Okay, never touch my phone. Ne uh -huh. That's a good one. Never shut the front door. Hay eh, empresas que son de políticas abiertas, de puertas abiertas, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de tener como una comunicación abierta, ¿verdad? Entonces, never shut the front door. No solamente la puerta física, 
¿verdad? De enfrente de la compañía, sino que la puerta eh, o la apertura ¿verdad? De, de, de nosotros como jefes o de nosotros como eh, gente que atiende personal o que atiende eh, eh, clientes, ¿verdad? Never shut the front door. Never shut the front door. Porque también puede ser que por esa puerta de enfrente salgamos nosotros, ¿sí? Para no salir por la puerta de atrás. Never shut the front door. ¿Ok? Puede ser en sentido literal una orden. Never shut the front door. O puede ser una orden en sentido figurado, ¿sí? En a figurative sense. We could say never shut the front door. Uh, <clears throat> Igual, never open the front door, ¿ok? En otras empresas, ¿verdad? Eh, cuando usted abre la puerta de enfrente, se meten todos, chinchita le pate, ¿verdad? Entonces, eh, viene la prohibición, ¿verdad? Y dice, never open the front door for everybody, just for some selected people, right? Uh, puede ser, como repito, en sentido literal, como en sentido figurado, ¿verdad? Right? Uh, veamos con don't. Don't wait for me. Esta misma, ¿verdad? Puedo decirlo con never y puedo decirlo con don't. Puedo decirlo con never call customers, pero ahí sí que ninguna de las veces, ¿verdad? Y en la número dos acá, don't call customers, right? Así, una orden directa. Don't call customers. Mm, don't bring your problems to the office. Es lo mismo que decir never bring your problems to the office. Don't answer the phone. Right. Mm, en situaciones diferentes. Never quiere decir que ninguna de las veces. Pero don't answer the phone tiene un pequeño sentido como que en este momento, esta vez que está pasando. ¿sí? Don't answer the phone. Don't shut the front door. Don't open the front door. Ok. Are we okay with this topic? Imperatives. Is there any question so far? Okay, then. <clears throat> This is our class number eight, our video conference number eight, and the topic is how to use how to and need to. Have to and need to. Estos son dos verbos modales en este caso. No los vamos a usar con el sentido literal de ellos o el sentido propio que conocemos del verbo have. ¿El verbo have qué significa? A ver. Tener. Tener, ¿verdad? De poseer algo, ¿sí? Así como my belongings. Era hablando de mis pertenencias, ¿sí? I have a house. I have a family. Ok, ese es el sentido propio del verbo. Y el verbo need, ¿qué significa? Necesitar. 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 Ok. Uh -huh. Lo vamos a usar en un sentido con ese significado, sin embargo... Tiene un poquito más allá como un auxiliar, ¿ok? Un poquito más allá de necesitar, solo de necesitar algo, ¿verdad? Como decir, yo necesito ir al baño, o sea, esa es una, una cosa muy diferente, ¿verdad? A que yo necesito dinero, ¿ya? I need money. Mm, ese es el sentido literal de need, pero lo vamos a ver como una necesidad como por ejemplo, I need to go to the bathroom, for example. ¿Ok? Vamos a ver otra forma en que estos dos tienen su estructura como verbos modales. Le cambian el sentido y el significado al verbo que acompañan. ¿Ok? Se llaman modal verbs. Modal verbs. ¿Ok? Estos dos son modal verbs. A ver. The objective to the, tonight is participants will be able to provide instructions and simple commands at their work and to express obligations and needs. 
A ver, ¿quién me quiere leer de Class Objective, please? Please read the Class Objective. Participants will be able to provide instructions and simple commands at their work and to express obligations and needs. Yes, that's correct. Okay, now we know how to provide instructions, right? Now we know how to provide instructions. Now we go with obligations and need. We are going to learn how to express that, okay? Then our session one-on-one -on -one tonight <clears throat> is um, our warm-up warm -up, I changed it and it was the Simon Says game, okay? Then we talked about the imperatives. Now we are going to have a reading comprehension Okay. We are going to have a reading comprehension. It is on the platform. It's about imperatives. Okay, it's a, it's a reading comprehension. It's about imperatives. Pero vamos a ver primero have to and need to and urgency expressions. Okay, vamos a ver entonces. <clears throat> okay. Okay. The verbs have and need. Mm -hmm. In the present tense, we know that these verb have changes the form in the third person, right? When we refer that someone has, it means he has, she has, and it has. Okay, this is the third person form, okay? Has. ¿Cuál es la, la forma de la tercera persona del verbo have? Has. Okay. Para I, you, we, and they, o decimos la forma plural del verbo sería have, okay? Have. Pero, como decíamos, tiene varios significados. Y en este caso lo estamos usando como un auxiliary verb. Si se fijan, está acompañado en la parte final con to. Ok. To. Have to. Has to. Ok. Have to. Has to. Si solo lo veo como have. No es lo que estamos hablando ahorita. Si lo veo como have to, entonces vamos a conocer que esta es la manera para hablar de obligations. Obligations. Eh, vamos a ver entonces need. Mm, también need va a seguir la misma conjugación que el tiempo presente simple. ¿sí? Need, I, you, we, they, need to. He, she, it needs to, with a letter S, right? Needs to. Mm -hmm. Entonces, si sigue la misma conjugación, quiere decir que vamos a utilizar siempre para have to, vamos a utilizar don't para el negativo y Vamos a utilizar doesn't. Okay. Have to. Para él, la tercera persona, ¿sí? Negati uh, negativo de la tercera persona, negativo de plurales, y de I and you, ¿ok? I, you, we, they don't have to. He, she, he doesn't have to, ¿ok? Acuérdense que cuando va con el auxiliar, lo, pasa, lo mantenemos en la forma base. Aquí no vamos a decir doesn't has to. Vamos a decir doesn't have to, ¿ok? Lo mismo va a pasar con need, ¿verdad? En este vamos a poner 
don't need to. Yeah. Y para la tercera persona va a ser doesn't need to. ¿Sí? Ok. ¿Qué significaba need? Necesitar. Ok. Va a tener un significado similar. Necesitar. Porque es para cuando hablamos de algo que sirve para que otra cosa suceda. Ok. This is why. Este siempre tiene que ir entonces en esta estructura. Need to. Needs to. Y fíjense que eh, existe una forma, y la voy a poner por acá, solo para que la conozcan. No la vamos a utilizar el día de hoy. Solo para que la conozcan. Existe una forma negativa para esta estructura, que es needn't. Okay? Needn't. Sería la forma negativa. Conózcanla, existe, pero no vamos a ver esta estructura el día de hoy. ¿Ok? Esta no la vamos a ver todavía. Pero sepan que sí existe. Porque cuando, les explico esto, porque cuando doy el tema, muchos, y es muy bueno que vayan y buscan, ¿verdad? El tema como para ampliar, para entender más. Y se encuentran con esta eh, forma del negativo. Sí existe, sí se usa, pero no lo vamos a usar en este nivel todavía, ¿ok? Teacher, one question. Tell me. El have to and need to uh -huh. eh, se utiliza solo con algún tipo de verbos. Exactamente, action verbs, exactly. Uh -huh. <coughs> ok. Vamos a ver, have to, how to use have to, how to use need to. Veamos primero, ¿cuándo usamos have to? When do we use have to? When we want to express obligation, responsibilities, when we want to talk about tasks, activities, roles, and functions that we are hired for, okay? Para lo que nos contrataron, ¿sí? So, there are things that are obligations, obligations. What is an obligation? What is an obligation? Puntualidad, puntual, no sé cómo. Ajá, ajá. La puntualidad, no sé cómo se dice. <laughs> sí, punctuality, punctuality. Punctuality. Very ajá. good, Sergio. Mm -hmm. That's an obligation, punctuality. Okay, people, now, <clears throat> if you see obligation are things we have no choice about doing. You can't decide, mm, I'm not going to do it. Mm, no, you have no option. You have to do it, all right? Then is when we use have to. Y entonces, ahorita ya no va a ser solo tener. Va a ser tener que, okay? Ese sería como el sentido, tener que. Ahora veamos... What are needs or necessities? They are things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Okay? Things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Hmm. Por ejemplo, cuando usted viene del super, ¿verdad? Usted viene del super y va a guardar todas las... Um, todos los comprados, ¿sí? You are going to put away all the groceries. Voy a poner acá esa acción para que conozcan ese vocabulario. Put away the groceries, ¿ok? Guardar los comprados, ¿ok? Put away the groceries. Imagínense ustedes que traen las cosas nuevas empacaditas bien bonitas, pero en su refri, hay cosas que ya están para, eh, que ya es lo último que tiene el paquetito, ¿verdad? Entonces, ¿qué? What do you need to do? What do you need to do? You need to, ajá. ¿Qué necesita hacer usted para poder guardar lo nuevo? 
hacer espacio o quitar lo que ya no necesito. Exactly. Let's try to say that in English. Mm -hmm. Let's try. Let's put it together. Uh -huh. So, I need... I need... To... Uh -huh. Clean... The space up. Okay. Clean the space up. También puedo decir make room. I need to make room. Hacer espacio. Okay. Esto make room significa hacer espacio. ¿sí? Make room. Make room. I need empty, to make room. Uh -huh. Empty my refrigerator. refrigerator. Exactly. I, I, I need to. Ajá, empty my need... refrigerator. Exactly. Uh -huh. My fridge, le podemos decir para así más cortito. A refrigerator, le decimos fridge. Uh -huh. I need to empty my fridge. Ok. Porque si yo no hago eso, no voy a tener espacio para lo demás. Entonces, para que algo suceda, para que algo tenga éxito, una meta que tenemos, un propósito, Necesitamos realizar otra acción, ¿verdad? Y dice, es que a veces se nos hacen montañas de cosas, de papeles en el trabajo, ¿verdad? Y uno dice, pero es que antes de eso, I need to do something, ¿ok? Antes de poder pasar esto, I need to. Ah, entonces eso es el uso que vamos a ver ahorita de esto. I need to and I have to. I have to is very easy, porque son todas nuestras obligaciones, ¿sí? They are all our obligations. Now, ¿vamos bien hasta acá? Are we okay with the explanation? Are yes. we okay with the explanation? Okay, now, for example, I have to be respectful, okay? I have to be respectful in my job, okay? in my workplace. I have to be respectful. You have to arrive on time to work. You have to arrive on time to work. We have to call customers in an opportune time. They have to have lunch late, okay? These are obligations right? Obligations. Yeah. Now, what about the third person? He has to pay the university matricule for study this semester. Okay. He has to pay the university matricule for study this semester. Claro, si él no paga, ¿verdad? No va a estudiar, ¿sí? O se le acumula, ¿verdad? Se le acumula. Puede ser que el primer mes, ok, se lo acepten, ¿verdad? Pero si no se le va acumulando, después va a ser más difícil. She has to leave home early. She has to leave home early. Mm -hmm. If not, she gets stuck in the traffic, right? It has to change. Eso se lo decimos, por ejemplo, a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra esposa, decimos. This has to change. No, hombre, es que esto tiene que cambiar. Yeah. I can't help it anymore. Right. Ya no aguanto. It has to change. Yeah. Something like this. Esto tiene que cambiar. Yeah. By an obligation. Because it's an obligation. All right. Veamos ejemplos con need. I need to see you as soon as possible. Maybe you need money, right? I need you to ask for money to that person. I don't know. Or maybe you need some help and you tell your friend, I need to see you as soon as possible, right? I need to relax before the exam. ¿Cuál es el propósito? Que va a ser un examen. So you need to relax. Necesito relajarme. You need to relax. 
Before the exam. Before, before, before. Yeah, the exam. I need to call clients. I'm sorry. No, you say I. You say we need to call clients in order to increase sales. Mm. Our sales are decreasing. So we need something to put to raise them up, right? So to increase it, then we need to call clients in order to increase sales. Mm. They need to go to the immigration office to get their passports. They need to go to the immigration office to get their passports. Mm -hmm. Veamos en la tercera persona este verbo need, needs. Mm -hmm. He needs to lose weight to become a model. Okay. He needs to lose weight. Lose is with only one O. He needs to lose weight to become a model. She needs to leave home early. She needs to leave home early. Ah, uh, this is another level, right? This is it's not that she has to. She needs to, right? It's another level. It needs to charge to function. It needs to charge to function. Ah. Aquí viene un poco la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, can I have my phone, please? Is that my phone? Yes. All right. So, it needs to charge, to function, okay? But I have to charge it. I have to plug it in, all right? I don't need it. I have to. It's an obligation, right, for me. But... If I don't charge it, then it doesn't uh, function. So it needs to charge to function. So this is kind of the difference, okay? This is kind of the difference. Okay, people, are we okay so far? Mm -hmm. Is there any question? Mm -hmm. No questions. No, teacher. No. Okay, then, for example, bueno. Llega el momento en que have to and need to se convierte como en algo que se podría decir have to o se podría decir need to y no afecta, ¿sí? Como interchangeable, ¿okay? como intercambiable, ¿verdad? Y no afecta mucho y se entiende que es algo de urgencia, ¿sí? O algo que eh, en un plano se vuelve necesario o se vuelve eh, una obligación. No importa lo que sea, must be done. ¿Ok? Debe ser hecho. Pero en ese caso, en ese caso, es una pequeña y mínima diferencia. ¿Sí? Nosotros que estamos aprendiendo el inglés, probablemente ahorita no lo notemos porque en nuestro idioma no es tan así. ¿Ok? Pero... Por ejemplo, a ver, les voy a poner aquí en el WhatsApp y lo leemos, ¿sí? A ver, eh, María Fernanda, please go to the WhatsApp and read the paragraph and read the examples, please. Everybody pay attention. Go to the WhatsApp and read it. Um, I have to go to the bathroom. No, sometimes. Um, ah, sometimes have to and need to. Can be exchanged freely. In a sentence, I will have a very similar meaning. For example, I have to go to the bathroom. I need to the bathroom. I have to finish 
this job by Friday. I need to finish this job by Friday. I write down things I have to do on a stick note. Mm -hmm. I write down things I need to do on a stick note. Not mm -hmm. Mm -hmm. in this case. The meaning is very close, but has a simply different mm, no, nuance. No, no sé cómo se dice eso. Nuance. 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 Mm -hmm. Again, when we use have to, we're um, facing the fact we have no choice. When we use need to, we're um, finishing, emphasizing, emphasizing, uh, uh, I emphasizing, emphasizing the fact that it's necessary. Yes, that's correct. A ver, estamos en el entendido acá. Is there any question about this? Mm -hmm. So it means that there is the possibility that you can use it or you can listen to people uh, saying this or using have to and need to interchangeably. Okay. Inter inter I'm sorry. Interchangeably. Now, still, there is a Nuance difference, okay? Nuance, nuance is sutil, yeah? Sutil cambio, una sutil diferencia, that's nuance. Um, but sometimes uh, it doesn't affect, okay? It doesn't affect. Um, but for example, if you lack of something, si usted carece de algo, you need something. Right? And you have to do something to get it. All right? This is the difference. Yeah? I will write down that. Para que comprendamos un poquito la diferencia. To understand just a little bit the difference. Teacher. Mm -hmm. Another difference uh, in I, I have to call my boss. I need to call my boss. Mm-hmm. Mm -hmm. También podría ser. Do you feel the difference between them? Can you explain the difference between that? I have to call my boss. Maybe it's a rule. Maybe it's an obligation that I, ha that I have to report something, right? But if you say, I need to call my boss, maybe there is a negotiation that needs an authorization. It's a special thing and only him can see it. So it has a slight difference, right? Slight difference. Yes. Una leve diferencia, right? But there is a difference. Yeah. Okay. Mm -hmm. Okay, then allow me just to write what I said before. When you lack of something, Okay, when you lack of something, esto quiere decir cuando usted carece de algo, you need something. Okay, so you have to do something to get it. That's it, okay? <clears throat> Back up, dismiss. Right. 
Attendant. Yeah. So you need something, right? So you have to do, you are in the obligation of doing something to get what you lack of, okay? Are we okay so far? All right, let's go and do something. Okay, in our manuals, Let's go to page number 24. Page 24. Are you there yet? No han ido a su manual? ¿No? Levante la mano quién fue y quién no fue. No lo voy a regañar, no, hombre, yo no regaño a nadie. A ver, díganme quién no fue. Pero díganme, porfa, necesito saber para poder proseguir. Ok, entonces no vayan. Ok, don't go to the manual. Just listen. Ok, listen. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Now, what was this guy talking about? Mm -hmm. Teacher, lo puede poner de nuevo, please. Ya, yeah, pero antes de ponerlo, quiero saber qué agarraron, qué entendieron. What did you hear? Dice que es un manager y que todos los días, cada día revisa el email. Ok, check his mail. That in English? Ok, Walter, say that in English, please. Shai is a busy person for the world. He is always busy, right? He is Walter. Always busy. Always busy. Okay, thank you, Yolanda. In English, please. What you said? He is a. He is a manager. She. He. The check. 
Uh, he he did check email, email uh, every day. Okay, that's good. Now let's listen to that again. And okay, pay attention how this guy is using the frequency adverbs and have to and need to. If there is a need to over there, have to and a uh, frequency adverbs over there. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Mm -hmm. What does he do? What does he do? He attends calls. Mm -hmm. How he has to attend meeting? Attend meeting, yes. We to. always, we always have, have, have events. Yes, uh-huh, uh-huh. We have to attend our meetings. Yes, correct. Mm -hmm. Okay, now I will present, I'm sorry, Wendy? Conference online. Conference. Can you repeat? Uh, he conference in, in live, in, creo que dijo. Live conference. Uh, yeah. Well, we are going to check that because it doesn't say that way, but he's talking about a conference. Yeah, that's correct. He's talking about a conference. But let's go and check. All right. Let's check what we understood and let's check reading along. Okay. We are going to read along. one moment this is moving everywhere i don't know why okay here we are All right. Now you got it, right? Oh, I see. A ver. What does he do? Mm, ahora tenemos que cambiar un poquito, ¿verdad? La pregunta que aprendimos al principio de este módulo. En este módulo decíamos, what do you do every day? Yeah. What do you do every day? Ahora vamos a decir, what do you have to do every day? Para preguntar cuáles son tus obligaciones, ¿sí? What do you have to do every day? Yeah. Okay. What does John Wilson have to do? Mm -hmm. well, check. I check email, check email for the company. Uh -huh. Okay. So he always hands where he and mm -hmm. talk to potential employees. Yes. Mm -hmm. I attend I meetings in the, in the mornings. mornings. We always had events. We had to attend a conference. 
to have, attend a meeting. meeting. The conference on Ju July. 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 Okay. July. Ahorita ustedes me las dijeron leyendo en primera persona, ¿verdad? Aunque la pregunta fue, what does John Wilson do, have to do every day? Ah, entonces tenemos que responder en tercera persona. Miren, por acá ya las tenemos hechas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir al breakout room. Y allí vamos a leer esas oraciones. We are going to read the sentences here. Y estas oraciones las vamos a corregir si están equivocadas. Y si están correctas, las vamos a dejar así. Pero las que están equivocadas, las vamos a poner correctas de acuerdo a lo que dice acá. ¿Ok? Vale, ahorita voy a mandarles el slide. Okay, Yolanda, the question is, what do you have to do? When we want to talk about the obligations, okay? What do you have to do every day? Puede ponerle in your job, okay? Y ahí estaría, what do you have to do every day in your job? ¿Cuáles son tus obligaciones en el trabajo de todos los días? o todos los días tus obligaciones, right? En este caso, por ejemplo, podríamos preguntar, what does Walter have to do every day in his job? Así sería en tercera persona. ¿Sí? What does Walter have to do every day in his job? All right, ahí está en el chat esas dos preguntas. Thank you, Yolanda, for eh, the question. All right. Okay, let's move to the breakout rooms now. Please join your rooms. No me aparece a mí, por eso, ajá. Si me pueden hacer favor de enviarlo. Vaya, ahorita, espérame. 
La primera está mal el, el apellido. Wickens tiene. Uh -huh. Te voy a mandar a tu personal. Y es Wilson. Pero al de eh, Zoom, no Ajá. a WhatsApp. Ah, Zoom. Sí, es que lo que pasa es que no tengo WhatsApp disponible porque estoy desde tu teléfono. Perdón, teléfono porque en el que me conecto y tengo WhatsApp se me apagó. Ah, vaya. Yo nunca he mandado fotos aquí, ¿verdad? Sí, che. No, yo lo sé que estoy haciendo aquí. Sí. Espérame ahorita, Dayana, perdón. Gracias. Dije que me vienen a interrumpir. Yo se me deshago bien rápido. Ya ni me acuerdo cómo. Ya te lo mandé, me decís, te cayó. Sí, gracias, María Fernández, y gracias, Tiché. Hello. Hello, teacher. Yes, tell me. No sé si entendí mal. <risa> eh, la del cuadro blanco de abajo, eh, la vamos a corregir si está mal o... Y la que, por ejemplo, la tercera, que dice, he never answered the phone and talked to customers. Eh, ¿Eso es falso? ¿Se le va a poner falso? ¿O se tiene que arreglar también? Siempre, si está malo, si no es lo que dice en la lectura, tiene que ponerlo tal como está en la lectura. Ok, thank you. Ok. Verdad que la segunda tampoco está bien, porque en la lectura no dice escribe que él escribe report. reportes. No, solo revisa los dos y medio. Bueno, yo lo dejé como he check, he ah, bueno. check email every day. Igual será, ¿verdad? Está mala. Sí, esa no está bien. Solo se le cambia el never for always. Uh -huh. Yes. He doesn't. Teacher. Hola. Oh, he... Tell me. En la primera, yeah. 
lo que suponemos nosotros que tenemos que decir es he doesn't. Your name is Will John Wilson. No. Eh, no sería your name, sería his name. His, his name. name. Entonces, pero sería he doesn't. No. No, no, no doesn't. Mm -mm. Solo lo va a reescribir. His name is John Wilson. Wilson. Ah. His name is Solo John. le vamos a cambiar las palabritas que no estén correctas. Exactly. Uh -huh. Ah, ok. Ah, ok. okay. Entonces sería his, his name is John Wilson. Exactly. Uh -huh. Ah, ok. Es que... There you are. Uh -huh. His name... Entonces en la segunda quedaría teacher eh, he re, results manager every day. No. Number two. Yes. No, number three, you told me. No, no, no. What number? I'm sorry. Two. Hmm? He writes he reports writes every day. Is that correct or is it incorrect? Is it incorrect? It is incorrect. Mm -hmm. So, what is the correct sentence in the reading? Seria, I said email. No. Uh -huh. Exactly. Every day I check emails for the company. Yes, you but remember the order. Pero del orden correcto de las palabras. Subject, verb, complement. Uh -huh. He. El verbo cuál es? Check. Revisar. Checks. Tercera persona. He checked yeah. emails for yeah. the company every day. Every day. Chat. Hmm? Emails for the company. Okay, so yeah, he never answered to from out. And uh, number three, entonces quedaría como he always uh, answered the phone and talk to potential employees. Exactly, correct. Uh, okay, okay, yeah. Remember the third person of the verb, right? Remember the third person form, answers, right? Answers the oh. phone and talks to potential employees. She answers. Answers. Mm -hmm. She answers. Such a Well, such a verb and complement, right? Yeah, subject, verb, and complement, exactly. When it is an, uh, uh, an adverb of frequency, the adverb of frequency goes between the subject and the verb. Remember that. And the time expression, like every day, in the morning, in the afternoon, goes at the end of the sentence. Al final. Yes, Kimberly. At the end. Say at the end, Kimberly. The end. Yes, at the end. At the end. The end. Mm -hmm. okay. 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 There you go. Thank you, teacher. Okay. The phone. <clears throat> Entonces, la, la number four, Adriana, creo que era. ¿Quién es Adriana? Oh, no. Hi, Jenny, Wendy, Kimberly. Kimberly. Sí. Ah, pues la sí. number four quedaría como he 
Listen. Attend meeting in the morning. I have attend meeting in the. In the and morning. And nobody else. Como? Y el often, often, often. Eh, no sé si después de employee general ahí está. I attend meeting okay. in the morning. Pero como dijo que le cambiaron es porque estás hablando de él. Entonces sería, he, he attend meeting me in the, the morning. morning. ¿Y lo demás que sigue la oración? No. Hasta. Tell me, here I am. La respuesta es que tenemos dos espacios: después del numeral y después de lo último. Entonces vamos respondiendo a la a la afirmación que aquí dice, por ejemplo, del número numeral: John Wilson. No, John Ace, John Wilson, pero no sé, estamos perdidos en lo que vamos a responder. Ya tercera que, que dice, he never answered the phone and talk to customer. Nosotros le hemos puesto, ¿qué le hemos puesto, muchachos? Okay, this is ya what you're going to do, okay? This is what you were going to do. His name is John Wilkins. Uh, that's incorrect, right? So we are going to say mm, incorrect, right? We're going to say incorrect, okay? So now uh, we are okay. going to write the correct answer, right? Or the correct okay. sentence, right? The correct sentence. What will be? His name, name is... is John Wilson. Okay, very good. Ah, oh, ahí está. Okay. okay, okay. Ah, pues sí. no. uh, simple, simple. No tendríamos que poner el no ni el no ni el das. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Solamente entonces la otra estaba bien como habíamos uh -huh. dicho, que era he check email every day. Uh -huh. Solo el, el no prácticamente lo tendríamos que quitar, ¿verdad? Ajá, solamente sería. O sea, aquí sería una X y aquí sería he check emails every day. Remember the third sería... person form of the verb. He checks, right? Yes. Yeah. He, he, he checks. He checks. Uh -huh. he checks. Email every day. Okay. He yeah. checks emails for the company every day, right? Okay. He checks okay. emails. Yeah. In number three, um, he never has worked the phone and talk to bottom. Okay. Entonces, entonces la, la parte negativa, digamos, la, de ahí vamos he, bien, entonces. He uh -huh. always answered the phone and I talk to important employees. Tendría que ser así, pero no, en no, tercera no. persona. He always, no sé si es, always is. <laughs> He always, okay. He always, oh, he always. Sí, he always. He always. No lleva es, no. Os... Sí, la palabra en sí así es. Always. Pero no agregamos I -E -E S. No, no, no. No, no. He always answers. No. ¿Verdad? Dipone. Uh -huh. Ok. Dipone. And talk to potent. No sé bueno. cómo se dice potencial. Talk. Potential. To... Potential. Uh -huh. Thank you, teacher. Uh -huh. Potential. Employees. Okay. 
Next. Next, Next. number four. Here. O sea, que si sí se ven... Eso está bien entonces. Todos de acuerdo con la respuesta. Sí, sí yo Gerson, creo que ya sí. estamos listos. Gerson es el jefe, entonces. No. Sí. <risa> Así es, él lo dijo, ¿cómo usted? Yeah. No, usted. Todos lo tenemos. Yo digo que ¿Cómo? todos lo tenemos igual. Okay. Conste que ustedes estuvieron de acuerdo. En el trabajo y en las clases de inglés, el jefe dice él. <risa> For real. For real. <laughs> Seriously, is he is he your boss? Yes. yes. Ah. No, teacher. Pero de veras. Cuando habló de su trabajo en una clase que usted pidió que le hagamos de nuestro trabajo, él dijo. Ah, ok. No, yo pensé que trabajaban en el mismo lugar. I thought you were, I mean, ah, no. you worked in the same place. No, no quiere trabajo. <laughs> okay, uh -huh. potential employees, you know, Harrison? There you are. <laughs> yes. Potential employees. Uh -huh. Okay, people, let's go back if you finished. Did you finish? Yes. 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 So let's go back to the main room. Okay, people, who wants to come to the board? Who wants to come to the board? ¿Quién quiere venir al pizarrón? Who wants to come to the board? Alguien que esté en computadora, vamos a ver. Who wants to come to the board? ¿Quién está en computadora? Vamos a ver. Alguien que esté en computadora. Yo tengo computadora, teacher. Ok, ahorita le doy el control. Eso. Ok, there you are. You can control the screen now. Mm -hmm. Just one second. Uh, don't move it. Don't move it. Don't move it. Ok, now you can use this one. It's better. Ok. So everybody, please, saying your answers and Jacqueline is going to write it down, okay? Jacqueline va a escribir y todos diciendo la oración correcta, the correct sentence. Number one, is it correct or incorrect? Incorrect. 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 What is the correct oh. sentence? His name is John Wilson. John Wilson. Wilson. Mm -hmm. Okay, Jacqueline. Still incorrect. Okay, Joan is J O H N. Everybody helping, please. Everybody helping. What about Wilson? No double L. No con doble L, right? No double L, only one L. What? One L. Uh huh. And Joan, the letter H goes before the letter N. There you go. Nice. Yes. 
Now, number two, guys. Is it incorrect or is it correct? Incorrect. incorrect. What, is the correct what is the correct one? He check email check. every day. He okay, check Jacqueline, email. going right. Hello, alguien está oyendo noticias. Están buenas las noticias. Is it in your house, Jacqueline? Yes, es que no, no, no podía activar el micrófono. <coughs> All right. A ver, acá, the correct one. Teacher, que siga alguien porque esta computadora se me disparó ahorita. En okay, todo. I will continue. I will continue. <coughs> Everybody, tell me what is the correct sentence. You share email check for email. the company every day. Mm -hmm. every, every day. Every day. For the company every day. Yes, correct. Okay. Remember the third person form of the verb. Uh, ahorita le quito el control ahí. No, vamos a ver. Thank you. Uh -huh. Remember, así que no me digan solo check. He check is incorrect. He checks. All right. He checks emails. Vamos a ver. Number three. Correct or incorrect? Incorrect. 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 Salomon, please. Cross incorrect. Mm -hmm. He always, he always answer the phone. Always and answer the phone and talk to potential employees. Okay, what about number four? Salomon, entre y me los marca ahí, por favor. Please, uh, cross them up. Number four, is it incorrect or is it correct? Incorrect. Okay, incorrect. Which, which one is the correct? Mm -hmm. In general. He okay. attend me in the morning. Okay. Number five. Always. Incorrect. No, no, incorrect. Mm -hmm. Nosotros le ponemos often. Eso quedaría aquí ser como. Y often. No. Y often. Not. Okay, la forma correcta que aprendimos ayer, he doesn't often, often uh -huh. in the afternoon. He doesn't often attend meetings in the afternoon. Attends. Ahí me falta la S, letter S. Okay. He doesn't often attend. Oh, no, we have doesn't. It's okay. It's negative. He it doesn't often attend meetings in the afternoon. All right. Number six. He always incorrect. Events. He always have events. He always have has have has events. Has events. <laughs> Okay, there you are. Now, number seven. He has to go to a conference on July 21. Mm -hmm. What is the correct one? No. He has to go to conference on July 21. July the 21st. Okay. July the 21st. 20, 20, 20. Mm -hmm. The 21st. 
There you are. Mm -hmm. He has to go to a conference in July the 21st. Mm -hmm. Podría ser también, he has to attend a meeting about the conference on July the 22nd. All right? Cualquiera de las dos, la que pusieron. Si era que tenía que ir, está correcta. Si pusieron que tenía que ir a una reunión acerca de la conferencia, también estaría correcta. Is there okay. any questions? Sí, sí, sí. Pero en la que quiere decir que él va a dar la conferencia o que eso no va a decir que él. I'm sorry. Eh, cuando dice to attend. Instead en of go. En la que significa que él va a dar la conferencia o que eso no va a decir. No, it doesn't matter. It can be just as, as a guest or as a speaker. O sea, puede ser que vaya como que él va a dar la conferencia o como que va solo a, como asistente. Uh -huh, porque no nos dice, no nos dice. Attend significa eh, asistir, ¿ok? Okay. Ir presencialmente a ese lugar. Uh -huh. Ok. Are we okay so far, guys? Yes. Yes. Ok, Dan, solo déjenme decirles, en la plataforma está posteada una actividad. La íbamos a hacer ahora, eh, no más entrar, pero cambiamos un poquito y también nos atrasamos un poquito por lo que nos pasó, ¿verdad? Pero eh, lo vamos a hacer mañana, primeramente Dios. Ok, si mañana no lo logramos hacer, entonces queda ahí para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan. Es acerca de los imperative, imperative sentences. Lo que hay que hacer es ir a ese link, leer el artículo y hacer el listado de todos los tips para ser exitoso en su trabajo, ¿ok? Bien. Everybody, please uh, get ready and turn your camera on. And when I call your name, please say present. Remember that uh, today in the session one-on-one, -on -one, the turn is for the number eight, right? Karen Gemina. Today is your turn. Are you going to stay with me after the class? Karen? Hello, teacher. Would you like to stay after the class in the session one-on-one? -on -one? Today is your turn. Session one-on-one. -on -one. No, 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 no. The session one-on-one -on -one tonight. Do you have questions? Si se va a quedar con ella, Karen. Do you want to stay with ah, me? Ah, pero perdón, ni que que no. No lo entendía. Ok. Um, sí, sí, está bien. All right. So, yes. please, everybody, get ready. And when I call your name, say present in a very quickly way. Adriana Alicia Chávez López. Present. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Pre present. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Karen Gemina Membreño. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilca Ramírez Molina. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present coach. Wendy Janet Baires Rojas. Present teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Ok, there we are. Los animo a todos a participar en la clase. ¿Verdad? Esta clase es una clase presencial. No quiere decir que porque estamos en línea es una clase a distancia y usted se va a levantar y va a andar haciendo cualquier otra cosa. Hay que estar concentrados y participando porque ya ven que si no hablamos, si no practicamos el speaking, nos vamos quedando atrás, ¿verdad? Porque no solamente hay que escribir y leer, también hay que hablar y escuchar, ¿verdad? Entonces... Gracias a todos. Thank you, everybody, for joining to this video conference. Remember to do and submit your homework. 
Yeah. And see you tomorrow. Have a very good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, coach. Have a very good night, you too. Goodbye, Salomon. Good night, see you tomorrow. Okay, see you. Here we are, Karen. Do Hi, you Dick. have any question about the content? The topic? Um, Ducks, dudas? Sí, este... Perdón, es que yo casi no lo entiendo, Lick. Pero... Um, de lo que estuvimos hablando hoy, decía usted que usamos need, need, need to. Need to, ajá. Pero, pero se usa para, para las dos, para las dos cosas que no, no dijo. No sé, yo quedé confundida. Vaya, have to es una cosa. Have to es para cuando habla de obligaciones, cosas que tiene que hacer y no tiene opción de hacer. Es parte de su contrato hacer esas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, a usted le toca estar o abrir la tienda, vaya, digamos. You have to open the store at 8 a.m. Es una obligation, esa es obligación, ¿verdad? Pero uh -huh. need to, need to se usa para las cosas que usted necesita hacer para que suceda otra. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo cuando va usted al mercado, al súper, y tiene que guardar las cosas, ¿verdad? Eh, normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos con todos los comprados a la casa? Para poder ordenarlos, ¿necesitamos qué? Ah, necesitamos hacer algo, ¿sí? ¿Qué necesitamos mm. hacer? Necesitamos limpiar, necesitamos arreglar las lechugas rabichitas, ¿verdad? Y ponerlas adelante para mm. que quepa lo nuevo, ¿verdad? Entonces, usted necesita hacer algo. I need to make room. Necesito hacer espacio, ¿sí? Entonces, el need to es hacer una cosa que se necesita hacer para que otra oh. cosa suceda. Uh -huh. Pero uh -huh. a veces, aquí viene el detalle, es lo que decíamos, que usted puede usar have to bien fácil. I have to go to uh -huh. the restroom. Okay? Tengo uh -huh. la obligación de ir al baño cuando, por ejemplo, me voy a arreglar o estoy sudando, yo voy al baño, I have to. Pero si yo necesito ir al baño, es por otra razón, ¿sí? I need to go, right? I need to go. Pero a veces eso es indistinto. O sea, a veces es una leve diferencia que no se atina si sea have to o need to. En, y eso les decía yo, en esa, en esa forma no vayan a preocuparse por estar eh, viendo, ay, que no le pega, que sí le pega. No, Ajá. dígalo indistintamente. Una obligación, una necesidad, al fin de cuentas se va a entender que es algo que debe de estar hecho, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, eh, vamos a poner acá, de John Wilson, ¿verdad? Sus obligaciones de trabajo, ¿ya? Eran, I have to call clients. I have to call clients, ¿sí? Pero si fuera para he, decíamos que hay que ponerlo en tercera persona. He has to call clients. ¿Sí? Si es negativo, que él no tiene esa obligación, uh -huh. he doesn't have to call clients. ¿Okay? Uh -huh. Y si es una pregunta, si yo le pregunto a usted, Karen, y este John, tiene que llamar clientes. Ah, entonces yo le voy a preguntar a usted. Karen, does Joan Wilson, que sería he, ¿verdad? Have uh -huh. to call clients. Okay. Does he have to call clients? 
Por ejemplo, a usted yo le podría preguntar, what do you have to do in your job every day? Mm -hmm. What are your obligations? Un trabajo. Ajá. Usted me puede decir, I have to... A ver, ¿cuáles son sus actividades de responsabilidad? De que usted no tiene opción, que es parte de su obligación. Um, los reportes financieros. Ok. I have to write or check. Right. Ah, ok. To write the financial reports. Okay. I have to write the financial reports. Uh -huh. ¿Qué otra cosa necesita hacer? I write to the card, como cartas. I have to write cartas. letters. I uh -huh. have to um, write letters. ¿A quién le manda las cartas? Le manda las cartas a los patrocinadores. Sponsor. Ok, to sponsors. Uh -huh. the, the children. Los patrocinadores de los niños. Ok, for children. Children sponsors. En este caso necesitamos, bueno, podríamos hacer así, children's sponsors. Aunque no, a veces no es necesario poner el apóstrofe y la S, pero pongámoselo para tener en mente que estamos diciendo los patrocinadores de los niños, ¿sí? Mm -hmm. I have to write letters for children's sponsors. Mm -hmm. What else do you have to do? I have to... Hola. Uh -huh. No le escuché, Lick. No, usted me tiene que decir sus obligaciones. Ah, otra, otra obligación. Yes, um, yes. I have to shopping, sería compras. Uh -huh, uh -huh. Uh, shopping. Ah, uh, ok. Ajá. To do. To do. Shopping. Ajá, hacer las compras. Sería de regalos. Gift, gift creo. Ok, sí, entonces sería el shop. The shop. Look, the gift. The gift. Mm -hmm. For the children. For the children. Ok. Mm -hmm. mm. Entonces, esas son obligaciones, son Cosa Ajá. que usted no puede dejar de hacer. Por eso son Ajá. obligations. Entonces usamos I have to, Ajá. pero tengo que usar un verbo en una forma base. ¿sí? No le Ajá. voy a poner writing, no le voy a poner la letra S, no voy a poner nada más. Simplemente en la forma base. Por ejemplo, I have to write, I have to shop, I have to go, I have to sleep, I have to, I don't know what else, walk, I have to drive, ¿ok? Eh, mm. Cualquier yeah. verbo que usted use lo va a usar en forma base. Entonces, cuando le pregunten cuáles son sus obligaciones o usted quiere hablar de sus obligaciones, esta es la estructura yeah. que va a usar. Have to. Have to. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, imagínese que usted ahorita no tiene empleo. Okay? Está, pero con ese grave problema que no tiene empleo. Y usted necesita dinero, ¿sí? Necesita la plata. Entonces, I need, I need to get a job. ¿Ok? Es una necesidad, ¿verdad? I need to get a job. Because I need, I need to get money. Yeah. <laughs> get money. O podemos decir to make money. Earn. Earn. Más bonito. To, earn. I need to earn money. Necesito ganar dinero. ¿sí? I need to earn money. Mm -hmm. mm. 
imagínese que usted ahorita está pero súper enferma, o sea, está, o una persona en su casa está sumamente enferma y ahorita llega el doctor y le dice, mire, usted tiene que comprar esta medicina porque él la necesita, la medicina, ¿sí? Mm. Hay dos cosas. I have to buy the medicine because my, digamos, my dad, my dad, yeah, my dad uh -huh, needs to take it. Okay? Like. To, take it, to take the medicine. Yeah? To take. Mm. Siempre va un verbo, mire, va un verbo. Yeah? Si yo digo, like. I need money, no significa yo tengo que dinero. No, ahí no existe. Mm. Está el verbo normal. Normal mm. que es yo necesito dinero. Pero aquí es, mi papá necesita tomarla. ¿Sí? Mi papá necesita tomar la medicina. ¿Sí? Es muy diferente a este, ¿verdad? Significado. Son dos significados distintos. Vale. Otra cosa que podría necesitar. Imagínese que a usted no le gusta el café sin azúcar. ¿Verdad? Y oh. usted tiene ahí el café y no se lo toma porque no le han echado azúcar. ¿Ya? Y viene alguien y le dice... ¿Por qué no se lo toma? ¿Verdad? Entonces usted le puede decir, I need, I need to add sugar. sugar. ¿Ok? I need to add, add sugar to my coffee. My coffee. ¿Ya? Mm. ¿Ok? Necesito ponerle azúcar. Yo necesito agregar. Oh, ¿Ya? Mm. A mí no me gusta así. Necesito para poder tomármelo. Entonces, ¿hay algo? que necesito hacer antes para que otra cosa pase, ¿verdad? Vaya, y así, así van. Eh, espero que ya con eso, pues, tengamos un poquito más de, de luz. ¿Cómo lo siente ahora, sí. Karen? Sí, sí gracias, Lick. Okay. Sí, está confuso porque, pues, escribe igual, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es que este es, es, no es que sea confuso por el... Por, eh, por lo que o dice. Por la ¿verdad? acción. Ajá, sino que esto se confunde porque a veces mmm, no podemos definir si es necesidad o si es obligación. Ahí sería mm. la confusión que podríamos tener. En este caso, cuando usted tenga esa confusión, use cualquiera de los dos. No <risa> Exacto. Okay. Eso fue lo que les puse ahí en el WhatsApp. ¿ya? Mm. Acá, mire. Sometimes have to and need to can be exchanged. O sea, a veces have to and need to lo podemos intercambiar y no le afecta el significado. ¿ya? Mm. Pero okay. estoy diciendo a veces. En ese caso donde estamos entre el entredicho que si tiene que o si debe. ¿Verdad? Mm. O si necesita. Okay. ¿ya? Por eso les mandé esto acá. ¿ya? Esto lo tomé de un sitio de internet. Entonces, oh. en los casos, dice, en estos casos el significado es cercano, es muy similar entre los dos, ¿verdad? Por ejemplo, I have to go to the bathroom, I need to go to the bathroom. A veces lo podemos usar indistinto, ¿ya? Yeah? I have to finish this job by Friday. I need to finish this job by Friday. Porque probablemente usted tiene que terminarlo, pero también es necesario que lo termine. Ok, vamos a ver. I write down things I have to do on sticky notes. Yo tengo que escribir cosas, las cosas para que no, ah, perdón, eh, yo tengo que escribir las cosas que tengo que hacer en eh, los notepads, ¿verdad? Pero en la siguiente dice, I write down things I need to do on sticky notes. Yo escribo las cosas que necesito hacer en los notepads, ¿verdad? Okay. okay. Are we okay, Karen? Yes. Hoy sí ya mejor. Gracias, Lick. Sí. Ya un poco mejor. Okay. Gracias, Vaya Lick. entonces ahí en la tarea. Si quiere hagamos la tarea juntas. La tarea de hoy. Ahorita. Uh -huh. Solo la busco, Lick. La tengo aquí. 
Sería la siete, ¿verdad? No, la número ocho, number eight. Ah, ocho. Ajá. Ah, pues no la he hecho. Ajá, la siete era de los imperativos. La ocho ahorita es de have to and need to. Ahí usted tiene que elegir entre las dos. ¿Cuál de las dos va a usar? Si obligación o necesidad. Donde la primera pregunta dice my mother. Ajá. Esa es, sí. Esa. Uh -huh. Need to o nicto. Uh -huh. Es lo que tengo que poner. Exacto. Cualquiera de las dos. Vamos a ver. Leamos la oración. Let's read the sentence. Ok, my, my mother go shopping. Uh She doesn't have red shoes. -huh. Uh -huh. Si usted no tiene algo... Lo necesita, ¿vea? O lo tiene que tener. Ajá. Uh -huh. Si no tengo algo, lo necesito, dice. Exactly. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, I need ¿cómo to. sería ahí? Uh -huh. My mother needs to go Need shopping. to. Uh My mother needs to. Go shopping. She doesn't have red shoes. Ella necesita los zapatos porque no tiene, ¿verdad? Entonces necesita ir de compras. compras uh -huh. uh Ok. Ok, now number two. -huh. okay. um, number two I study for the English exam to head my American scholarship Uh um, uh, I sería have to -huh. Uh -huh. Okay. I have to Estudiar, study. Uh tener -huh. que estudiar. Yes. Uh -huh. Okay. Number three. Look at number three. You don't have up, up early if you don't want. Uh -huh. No. Early que teacher. Temprano. Temprano. Yo no. Le tenemos que poner have to or need to. Temprano y yo tomo. Pero es que no entiendo muy bien la oración. Yo tomo. Have to sleep. Yes, you don't have to get up early if you don't want. Uh -huh. Si tú no quieres, no te levantes temprano. No tienes que levantarte temprano. Vamos a ver, number four. They eat rain. No, I am starving. They need to. Uh -huh. I am starving significa que yo me estoy muriendo del hambre, ¿ok? Starving es que ya estoy viendo lucita, ¿vea? ya las tortillas vuelan, eso es starving, ¿ok? Starving, hambriento pero más que hambriento, ¿sí? Horrorosamente hambriento. Decía mi papá, ay, estoy, dice, eh, tengo un hambre que parecen dos hambres, Ajá. Uh -huh.
Ok, así es starving. Eso es starving. starving. Muy hambriento. Entonces, they need. Uh -huh. They need to eat right now. Ok. Vaya, vamos a ver la siguiente. Number five. Uh, we pr prepared a document for my boss. Nosotros. Necesitamos o tenemos uh -huh. que. Uh -huh. Preparar, ¿verdad? Uh -huh. Documento para el, para el jefe. Exactly. We prepare a document for my boss. Uh -huh. a ver, dígalo conmigo. Prepare a prepare document. A document. For my boss. For my boss. Uh -huh. Necesitamos o tenemos que? Need to or have to? Mm. Es una obligación. Uh -huh. Have to. Exactly. We have to prepare a document for my boss. An obligation. Exactly. Ok. Ahí vaya marcándolos ya de una vez y póngale enviar. Bye, Alec. Muchas okay. gracias. Ok, con mucho gusto. No problem. Yeah. <laughs> My pleasure. So then have a very good night, Karen, and see you tomorrow. Good night, Alec. Good Bye, night. See. Bye.